Hello to our viewers. Uh, my name is Harold Gordon. I'm the Millennial Wealth Planner. And welcome to the fifth episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. If hindi ka makatulog, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill. And we will discuss personal finance and life in general. Yes, good evening everyone. Uh, happy Thursday. I'm Bill Christian Tamanel, founder uh, and content creator of the Prudent Generation. So exciting yung mga pag-uusapan natin for tonight kasi nung mga nakaraang gabi, uh, we've talked about insurance. Pero ngayon, iba naman. So about naman, syempre, sa basic sa finance. Harold? Yeah, so ang pag-uusapan natin ngayon is about the time value of money no? and the rule of 72. So again, bago kami magsimula, uh, kasi para lang just to make sure, no, comment naman kung clear, loud and clear kami. Kasi minsan, baka mamaya one hour na kami nagsasalita tapos hindi pala ganun kalinaw. So kung loud and clear, uh, type naman, yes. no. And if you are watching live, kindly please, uh, kindly comment, hashtag team live. And... Uh, Yon, kung mamaya sa replay naman, lagay nyo lang hashtag team replay. No? And if you have any questions, again, uh, feel free to comment your questions uh, later. So, paano nga ba tayo nagsimula ulit nito, Bill? Paano tayo nagsimula sa ating late night tambayan? Yes, kami po ang uh, sumunod sa walang tulugan. Hindi, hindi po. <laughs> uh, we, would, uh, we would want to give value to our followers <laughs> and the, the prudent generation and on Millennial Wealth Planner. And uh, we all, we already uh, give value sa mga posts namin, sa mga pages namin, pero ito mas magandang platform so that uh, makapagtanong ng live din yung mga followers or maybe yung mga hindi pa namin followers sa page. Ayun. And we would want to uh, give advice, uh, give advice about personal finance, uh, life in general, at iba pa. Yan. Thank you very much no sa mga nag yes kay Sir Damil, Sir jo- Joshua, Julie. Ayun, uh, so rinig naman nila tayo. So, uh, bago tayo mag-start no, meron ko start. Uh, ang requirements ng contest na yon, uh, ano nga ba bill yung requirements ng contest natin? Yes, uh, i-share niyo lang po ang aming Facebook live session for tonight and you will win ang tumataginting na, and meron, baka meron po yung narinig na background, nasa tabing daan lang po kasi ako. <laughs> uh, pwede kang manalo ng 50 pesos Gcash. Hindi po siya malaki, but we hope uh, yan, for uh, the for fun, and uh, later meron kami itatanong ni Harold na question. Kapag na-share po ninyo, makikita po namin kung sinare ninyo yung uh, live session namin for tonight. And uh, hindi, huwag niyo po i-share yung sa watch party namin sa timeline sa page po mismo ng The Prudent Generation and on Millennial Wealth Planner. Harold? Yeah, so itong 50 pesos naman, no, pwedeng hindi naman ganun kalaki, pero at least no, nag-enjoy tayo, may, may game ng kaunti. At the same time, natututo tayo ngayong uh, in the next hour. So, syempre, dahil nga tayo ay millennials, normally nagsastart tayo sa pamamagitan ng uh, TikTok reactions, no? So, yan, dahil nga millennials tayo, isi-share muna ni Bill and we will react. So, gusto rin namin kayong invite na mag-react doon sa videos, sa TikTok videos. So, mag-comment lang kayo kung may natutunan kayo or natuwa kayo, nalungkot kayo or naiyak kayo. Yan. Yes, so, again, before... sa mga... <laughs> yes, I'll... Go, go, Bill. Yeah. Go, Bill. <laughs> Muna na, before muna tayo mag-react sa ano, TikTok videos, uh, shoutout muna sa mga nanonood sa The Prudent Generation Facebook page, kay Christian Tiso, kay Atidor sa parente. Hello po, good evening. Kay uh, Ramil, yan. Boy na mano sa ating pajikash kagabi. <laughs> kay Ma'am Julian, ayan, thank you po for commenting. And kay uh, Cherry May Galan, uh, Galanta. And sa wall ko naman po sa watch party on my timeline, kay Clemor Sian Prado. Ayan, hello po and good evening and we hope marami po kayong matutunan for tonight and mag-enjoy din po kayo. And ito na nga yung aming, uh, every night kasi nag-feature kami ng mga TikTok videos. So hindi lang po puro ano dito, usapang pera and uh, insurance. Kundi we also know how to have fun and 
Hindi naman dahil katawanan yung mga videos, pero syempre para ma-inspire tayo, ma-encourage din, and hindi po kami mangbabash ng mga videos ng iba. So panoorin po natin itong unang video. Um, TikTok ko naman to, no? so pwede ba ako magdrama? Nakita ko nandun sa phone ko. Actually, this photo was taken three years ago, 27. And sorry? Sorry sa interruptions? Um, TikTok ko naman to, no? so pwede ba ako magdrama? Nakita ko nandun sa phone ko. Actually, this This photo was taken three years ago, 2017. Nagsisimula pa lang ako nito mag-online selling. Uh, siguro one year pa lang ako nag-online selling nito. Then naka-receive ako ng mga siguro 30 to 50 orders every day. Marami na po yung order niya considering na mag-isa lang ako dati. Pero alam niyo ba na yung mama ko, siya yung pinakauna kong empleyado. Naniniwala siya sa akin kahit ng mga panahon wala pa masyadong naniniwala sa akin. Sobrang supportive ng mom ko. <laughs> Tingnan niyo yung bahay namin dati. Pangit pa niya. As in, dyan lang kami nakatira dati. That's not even our house before. Nakikitira lang kami dyan sa lola ko. Then, ayun, dyan talaga kami nagsimula. And, ayun lang. <laughs> Sorry kung madrama. And thank you, Carl Villa Seran for that video. Siya ang may ari ng CJV Enterprises. So, actually, mahanap niyo siya sa Shopee. Uh, He's selling uh, mga phone cases. Ano man sabi mo doon ano? Uh, Harold sa una nating TikTok video. Yan oh, nakaka nakakaiyak kasi 'di ba parang lahat tayo eh uh, marami sa atin mga content creator o mga nagse-start ng online business. Ah, uh, yung una talaga nating supporters yun yung family natin. So sa kanya si mama niya, sa akin, uh, mama ko rin uh, nagse-support sa akin saka syempre yung wife ko. Uh, pero na minsan nakakatawa kasi pag yung mom ko minsan kahit yung post ko na alam mo yun, yung wala naman nagla-like, nagla-like pa rin siya. So, yun, uh, yung, yung post nyo na yun, di ba, parang sabi niya one year ago. So, marami siguro sa atin ngayon dahil nga ngayong ECQ na challenge because of income or parang gusto mag-start ng business. So, I think laban lang tayo. Yes. Uh, yes, di ba, parang Uh, itong TikTok, itong, itong, itong page na to, sabi nga natin palagi, if you have a, on, an online business or a service, lagay nyo sa comment section at maglalay kami sa page kasi libre lang naman yun, di ba? Yes. Ayan, ikaw, Bill. Ayan, napaka, nakaka-inspire yung mga ganong videos na kahit mga bata pa or mga, ka, ba, mga kamilinyal natin ay talagang nag-uumpisa na sa business. Marami pong ganyan na video sa TikTok, hindi lang po mga sayaw, mga pa-cute, mga dub kundi marami po doon na mga business owners and they are sharing kung paano nila sinimulan yung mga businesses nila and they also give tips kung paano din uh, uh, patakbuhin yung mga businesses. And yun nga, nakaka-inspire dahil uh, sa akin kasi, uh, sa family, with, uh, as a financial consultant, hindi naman kaagad ako sinuport, parang sinuportan. Although yung iba, ay nahinanapan muna ako ng mga clients. Pero ayun nga, uh, yung... Una talaga susuporta sa atin sa business ay uh, yung pamilya natin. Even, uh, maari hindi sa lahat, pero karamihan, ayun, ang maganda ay talagang unang sumuporta sa atin ay yung pamilya natin. So, yun po yung ating unang uh, video. Kasi, di ba, mas masakit kung yung pamilya natin yung hindi sumusuporta sa atin. Di ba? <laughs> oh. Pero siguro may mga hugot, no? yung mga kapwa natin financial advisor. Kasi syempre, di ba, pag una nag ka sa mga tito-tita, sa mga pinsan, minsan kahit sa kapatid, uh, parang ayaw nila kumuha ng life insurance. Pero pag kumikita ka na ng kahit pa paano, medyo malaki-laki na, di ba? Uh, dumarating na yung proofing, tsaka naman sila magpapalibre. Pero okay lang naman yun, ganun talaga kultura ng Pilipino. Pero sa akin dito, uh, it's important that we create our support group Uh, kasi pag sinabi naman natin family, hindi lang yan yung blood, eh, di ba? Parang minsan, pati mga friends natin, family na yan. So, yeah. uh, yun, uh, ito, we can create this online community, no, as a support group with each other. Na we help each other, we we learn with each other, and we succeed uh, with each other. No? Yan. Yes. And don't forget also to follow us sa TikTok ni... Sa, nandun po doon generation and si Harold, meron din kaming TikTok, hindi po kami papahuli. Yes. And this is the second TikTok video. Yan, panoorin po natin. Uh, 
I see a bunch of people posting Rich Kid Check. I think that's pretty lame. I want to see people starting a business. So we can start the new trend as business check or hustle check. Let's do it. Ano mga sabi mo dito, Harold? I see. Ayan, di ba? Yung, yung minsan kasi parang ako palagi ko sinasabi sa clients ko, no? Uh, ang pagyaman exponential. Parang sa simula, di ba? When you start as, as a business, parang walang nangyayari. Alam mo yun, parang ano ba to? Uh, break even lang. Minsan abonado ka pa. Pero katulad niyan, 'di ba? May ano eh, may chance talaga magugulat ka na lang bigla yung followings mo dumami, 'di ba? Parang uh, sa akin, pag chinek mo yung Facebook page ko, ni start ko to parang mga four years ago. Tapos basta nag-start lang ako for the sake of starting it. Ngayon, uh, nag uh, nag-Facebook live na tayo every every night. Uh, alam ko si TPG, parang last last year nagpaturo ako sa iyo o two years ago ba to, parang about social media marketing. Tapos biglang o oh, last year, no? Ilang likes ka lang nun? Nasa... 5,000. 5,000 ay ngayon. Ngayon, ilan ang prudent generation? 50,000. <laughs> yun, di ba? Parang exponential in one year. Ang daming pwede mangyari, guys. So, yun. Keep on fighting for your dreams, no? And yung success na yan, it will, it will follow in the future. Yan. Ikaw, Bill, anong reaction mo? Yes. So, sa binanggit dun sa, ano, sa video, meron kasing trend lagi sa TikTok, yung sound. Sound ay yun yung nagiging boses sa mga videos na ginagamit na, gin, uh, na ginagamit na ibang mga TikTokers. Ang naging trend kasi uh, matagal lang may TikTok uh, September of last year pa and isang naging trend is yung uh, rich kid check. So kapag uh, mayaman, di ba? Parang pinapakita nila gaano sila kayaman. So parang pina-point out doon uh, doon sa video ay ipakita naman natin kung ano yung mga side hustle or mga businesses natin para ma-encourage din. Alam ba tayo mga Pilipino lalo na ngayon na lockdown have uh, mga ideas na mga pwedeng gawing online businesses. Ayun. Yeah. Harold? So, yun. So, ngayon, doon naman tayo sa next, no? Na featured content creator natin. So, yes. Sino yes. ba? Uh, ito ay galing kay The Financial Ar- Architizer. Galing kay Kevin. Nakalimutan ko na yung ano niya. Sorry, yung last name niya. Pero you can follow his page. Uh, marami ding magagandang content. So, in relation with our TikTok video, sabi dito, your 9 to 5 pays the bills and your 6 to 10, uh, ibig sabihin niyan yung oras po, 9 a.m. to 5 p.m. Uh, pays the bills and your 6 a.m. Uh, 6 p.m. to 10 p.m. builds the empire. So, maaaring ngayon, uh, meron tayong trabaho na full-time from 9 a.m. to 5 p.m. So, yung 6 to 10 p.m., pwede naman yung mga side hustle or extra income. And ang dami pong opportunities, ang dami pong pwedeng maging uh, gawin to have uh, extra income. At ito nga yung isa ay yung pagiging financial consultant. You can be a part-time financial consultant. Harold? Ayan, no? So, alam nyo yun, yung sa mga viewers natin, especially for millennials, uh, hindi naman sa parang, alam mo yun, yung boomers kasi o yung previous generation, Parang minsan may mindset sila pag millennials daw uh, medyo alam mo yung nagrereklamo daw tamad pero in reality tayong millennials no actually prudent yung generation natin kasi marami tayong pangarap eh yun yung reason bakit uh, alam mo yun parang gusto mo ma-promote ka agad gusto mo ng side hustles kasi ang dami nating pangarap and we realized na alam mo yung 9 to 5 job totoo yan eh uh, it only pays the bills diba lalo na pag dumarating na si Judith diba parang 15:30 may pera ako may sweldo ako tapos wala na namang natira Pero yung 6 to 10 o yung side hustle nyo, yun talaga yung parang uh, magtatrabaho ka ng extra and then you can save that for future, uh, like uh, para i-invest yun o kaya future business. Kasi uh, alam naman natin, di ba, yung diniscuss namin ni Bill nung episode 1, no, na the average American millionaire has 5 income streams. And sa Philippines, di ba, parang kung 9 to 5, 1 income stream lang yun. So again, being a financial advisor now is easier Kasi we can issue temporary licenses. And eh, siguro ito inspired talaga ako Mr. TPG. Kasi uh, if you create an online business, magtatrabaho ka dyan, sabihin natin, two hours, di ba yung online na yan? Pero 24-7 yan nag-work for you. Mm-hmm. So yun, yun yung tingin ko. Uh, hopefully we can inspire uh, our viewers then to to create that side hustle. Hindi lang siguro pagiging financial advisor, pero kung anumang, uh, advi- uh, anumang side hustle yung pwede gawin. So, Si Sir Ramil, no, nag-post siya ng comment na nag-comment siya. Ayun po yung Facebook niya, Facebook page, uh, RMP Tax and Financial Matters. 
So feel free to follow Sir Ramil. Yan. Yan. Meron po natin. Yan. Meron pala nagtanong kanina, kanina dito sa ano, TikTok videos. Galing kay Morris Ampioko. Paano daw kung yung parents ang hindi naniniwala sa'yo? <laughs> Yun. <laughs> Yun ang may grap. Okay. Sige, go Bill. Anong masasabi mo? Pero ayun, nasasabi mo na to kanina, hindi lang naman pamilya or yung kadugo yung pwedeng natin maging support group but we can have friends, churchmates or mga katim mismo kung saan tayo kabilang like uh, pwedeng sa like tayo meron tayong mga ka-branch, ka-team, ka-unit na pwedeng sumuporta sa atin. Ang kailangan lang nating gawin is to be successful. Kasi pag nakita nila na nag-enjoy tayo at naging successful tayo sa ginagawa natin, hindi na nating kailangan na uh, i-prove sa kanila na yun, na parang ano, sila na mismo yung lalapit sa atin at tutulong sa atin na mag-refer din ng mga uh, magiging clients. Ayun. Parang minsan naman kasi parang yung parents natin, syempre good intention naman talaga yung objective nila. And hindi natin sila masisisi dahil uh, ganun talaga eh, yung previous generation, it's either you find a job or wala, di ba? Parang ganun talaga eh, find a corporate job. So sa akin, personally, yung mom ko kumuha sa akin after one year. Yung dad ko kumuha sa akin after two or three years na financial advisor na ako. So yun talaga, we just need to keep on hustling and we just need to believe na uh, kasi again, we're not saying, no? Yes. Of securing people. So, tingin ko, we just need to be true with that mission and then again, success will follow. So, yun. Laban lang kapatid, no? Laban lang. Yan. Ayan. So, so, next naman natin ay mga updates sa mga nakalipas na 24 oras. Ano ba yung mga updates natin ngayon, Harold? Ito, una. Yan. yan. So, ito, no? Nagulat ako sa mga content creators na, na katulad natin at saka sa mga may Facebook page at online shop. Yung may-ari pala ng Canva ay isang Filipino-Australian. So siya yung oh. guest billionaire. No, hindi to millionaire, billionaire in Australia, si Melanie Perkins. So the woman behind the graphic design and publishing tool Canva has become the youngest billionaire in Australia. A, a report on news.com.au, uh, Canva's business worth is now believed to be at $2.5 billion. No? So oh. brings Melanie's wealth and making her the third richest woman in Australia at only 32 years old. So sobrang sobrang inspiring to guys no. Uh, tayo mga millennials no. Ako nas magta 30 na ako and uh, alam mo yun parang kailan ba natin ma-achieve to tong 2.5 billion US dollars no. Pero ayan, 'di ba? Makita natin na si Canva free ano po siya no sa mga hindi nakakaalam, free parang graphic design software na web-based. So ibig sabihin hindi mo siya kailangan i-download. Uh, pwede mo siyang gawin sa internet and free to. Pero nakita nyo yung value. Pag nagbibigay pala tayo ng value, kahit libre, bumabalik eh, doble eh. And yun nga, siya na ngayon yung uh, third richest woman in Australia. Yun. Ngayon ko lang nalaman to, uh, may dugong Pinoy pala yung may-ari ng Canva. Because a lot, yun nga, sinabi mo, a lot of content creators, especially financial advisors na nagpo-post, merong Facebook page, gamit nila in graphic design is Canva. And uh, sa, karamihan naman sa kanila hindi nagpo-pro so mga libre so talagang gamit na gamit nila yung ano yung uh, canva.com so sa mga gusto rin mag-post or gumawa ng graphic design so you can go to canva.com so ang galing ang galing ni uh, Melanie Perkins Melanie Ayun. Perkins ayan so in next update naman natin uh, ayan <laughs> update ko lang yung uh, sorry Update ko lang no sa in terms of the economy. Uh, sorry, uh, wait lang. Oh, wala. Okay, sige. Uh, ayan, in terms of the economy, uh, ang Bangko Central ay nag-cut ng 50 points, no basis points. So ngayon, ang interest rate is at 2.25%. Ang ibig sabihin nito ay tinatry ng tinatry ng uh, tinatry ng Bangko Central na magkaroon ng mas maraming pera sa economy kasi binababa nila yung interest rate. Anong effect nito? Mas maganda kung umutang ngayon kasi mas mababa ang interest. If you will be investing in a house, mas mura dapat ang housing loan. Kung uutang ka ng kotse, dapat mas mura ang, how, ang car loan. Uh, so yun, uh, ito yung ginagawa ng economy natin, no, na, ng Banko Central, to help our economy to go back to the new normal. Uh, no? uh, yun, because of the COVID. So yan, yeah. 
for sa next update natin, shout out ulit sa mga nanonood po sa aking watch party kay Pia Sherwin, sa mga sa bahay, kay Bebs, kay uh, Ma'am Rochelle Abuyog, kay Sir Juan, for, uh, kay Sir Juan, and then sa TPG page, kay uh, Ms. Kay Hassan, kay Kenneth Benther, kay Roel Deliso, ayan po, kay Ate Irene, kay Hazelyn Tamundong. Hello po, good evening, and another update, Sana hindi po ito bad news sa mga online sellers. Uh, sino po ang mga online sellers dito na nanonood? Comment it down. Uh, sana hindi po ito bad news pero uh, just got an update from a, a client then na uh, who is all, also an online seller. So sabi niya, kailangan na mag-file ng tax ng mga online sellers. So sana hindi po natin ito itake na parang burden but uh, isipin po natin na ito po ay para makatulong sa ating bansa, para sa ating ekonomiya. So, ayun po, uh, dumaan tayo sa tamang proseso. So, meron po mga page sa Facebook kung saan pwede kayong sumali para matulungan po tayo mag-file sa uh, BIR at para may register po yung mga businesses po natin. At yun po, uh, kasi ayun nga, from the lockdown, talagang medyo natamaan yung ekonomiya ng Pilipinas. Walang naging tax, walang masyadong pumasok na tax. So, ayun, uh, kahit malit man na online seller, malit yung kinikita, Ayun, uh, it's a way for us to help our economy. Harold? Yes, yeah, so, you know, kaming mga financial advisors, nagbabayad din kami ng tax. So, parang kami, the higher the tax, ibig sabihin, the higher the income. So, uh, again, it's an obligation for us to to help the economy, to help the country. Uh, siguro pwede natin ito maging topic in the next uh, sessions natin. We can an- invite a an expert, no? Para mm-hmm. i-guide din yung mga siguro content creators and mga financial advisors at yung mga gustong mag-start ng business, kung paano ba tong basic uh, uh, tax filing no? o registration ng business. So, yun. yun. Huwag niyo pong kalim- kalimutan, i-share itong aming Facebook Live session and later we will have a question and you uh, can have a chance to win ang tumataging, uh, tumataginting na 50 pesos na Gcash. So, ano ba yung magiging topic natin ngayon, Harold? Okay, so guys, ang topic natin is about... Uh, about the time value of money uh, explained no na, na simple lang so uh, in the rule of 72 so while waiting uh, she share ko lang yung screen kaya lang binablock ng aking browser wait lang po yes, uh, uh, time value of money talagang dito do, do, dumugo yung, yung ilong ko pinag-aaralan po yan we are privileged sa mga nanonood ngayon uh, tinuturo po yan sa RFP sa registered financial planner sa CWP chartered wealth planner, mga certification po kung tayo ay financial advisor or financial consultant, or kung ang course natin noong college ay finance, isa yan sa unang tinuturo, yung time value of money. So ako, kaya po ako nag-communication course kasi weakness ko ang, ang mga numbers, mga math. So, yan, take it away, Harold. Okay, so sa mga viewers natin, no, ano bang qualifications ni Millennial Wealth Planner? So, pinag-aralan po namin to ni Bill. Uh, meron po akong master's in business administration from Ateneo. Uh, natapos ko po siya last year. And uh, kasama po ito sa applied math na, na subject. No? And then meron din po, ako, uh, may certification din po ako na certified wealth planner. So pinag-aralan din namin ito. So marami kasing klase ng uh, itong time value of money. Siguro mga 6 hours namin din discuss to or 9 hours sa uh, graduate school. Pero tatry kong explain siya ng hindi boring at saka yung mga applicable lang talaga sa buhay. So, pag may questions po kayo, feel free to to comment. Feel free to message uh, kung naguguluhan na kayo. Pero yun, hopefully may matutunan kayo at may explain ko siya ng simple. So, bago ako mag-start, shoutout nga lang pala kay Grace, kay Jasmine, kay Sir Neil, tsaka kay Lawrence. No? Uh, yan. So, ano ba yung time value of money? Yung time value of money by Investopedia, ang sabi niya dito, the time value of money is the concept that money you have now is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. So, hindi po natin to, wag na po natin to basahin kasi nakakalito. Pero uh, si TPG at saka si MWP, ang ibig sabihin lang po ng time value of money, ano ba ang halaga ng money ko in the future? So, magkano, o kaya, magkano yung dapat kong ipunin ngayon para makuha ko yung target ko in the future. So, ganun lang po yung time value of money. Gusto mo lang malaman ano ba yung value ng money ko in the future. So, as an example, um, okay. as an example, no, pag tinanong ko kayo ngayon, uh, lagay nyo lang po, comment lang po kayo, no, uh, kung bibigyan ko kayo ng 10,000 pesos ngayon, o bibigyan ko kayo ng 10,000 pesos after one year, 
ano ho yung choice nyo? Yan. Comment lang po. So, malamang ang comment nyo ngayon ay kukunin nyo ngayon yung 10,000 pesos. Bakit? Kasi alam natin, one year from now, wala nang, alam mo yun, parang mas okay na makuha ko na yung 10,000 now, magamit ko siya, pwede ko siyang paikutin, pwede ko siyang gawing business, kesa na after one year, kukunin ko yung 10,000 sayang kasi may inflation. So, yung inflation, yun yung pagtaas ng mga gastusin natin at pagbaba ng value ng pera natin. Na later, papakita ko paano siya kinocompute. No? So, eh, sorry. Uh, yan. So, ngayon naman, kung bibigyan ko kayo ng choice, kanina 10,000 tsaka 10,000. Kung ngayon, bibigyan ko kayo ng 10,000 pesos at after one year, ay bibigyan ko kayo ng 15,000 pesos, ano yung choice mo? So, dito medyo mapapaisip ka na. Kung may business ka na yung 10,000, kaya mong gawing 20,000 agad, baka kunin mo pa rin yung 10,000. So, kung lalim niya sa bangko, malamang hindi ang kikita ng 15,000, no? hindi ang magiging 15,000. So, maaaring yung choice mo ngayon is after one year mo na kukunin yung pera, which is 15,000, o tumubo na siya ng 50%. Okay? Pero kung bibigyan ko kayo ng choice, ulit, ngayon na 10,000, o after one year na 11,000, 10% na growth lang yan, baka sabihin nyo, hindi, kunin ko na ngayon kasi 1,000 lang yung tubo, di ba? Uh, or yung iba naman, baka, o sige, okay lang 11,000, at least tumubo ng 10%. So, makikita natin sa time value of money, may kanya-kanya tayong perception o may kanya-kanya tayong risk tolerance, may kanya-kanya tayong preferences. Uh, bakit natin kailangan to pag-aralan? So, ba't ako bumabalik doon? Kailangan natin to pag-aralan kasi marami tayong choices sa buhay. So, sa economics, ang tawag natin dito, opportunity cost. Uh, pag umili ako, na nag, sinabi ko, bibili ako ng kotse, maaaring dahil limited yung pera natin, ang bibili, hindi ako makabili ng bahay. Or pag sinabi ko, magta-travel ako, ng 2 years, 3 years, dire-diretso, maaaring gini-give up ko yung options na bumili ako ng kotse o bumili ako ng bahay. So, kung millennial ka na swerte at kaya mong bumili ng ganitong klaseng bahay, ng ganitong klaseng kotse, at mag-travel around the world, uh, mag-comment ka rin at i-share mo naman yung secrets mo sa amin. Pero, ito yung reason why we need to study time value of money kasi may mga opportunity cost tayo. Ganun din po, no, pagdating sa investment, uh, maraming klase ng financial instruments uh, minsan, di ba, nagtatang tayo, magkano ba yung tubo ng interest sa bangko? At bawat bangko may kanya-kanyang interest. So, dyan natin kinocompute yung time value of money. So, kinocompare din natin, uh, better ba mag-invest sa bonds? O better ba mag-invest sa stocks? O mas maganda ba ilagay ko to sa savings account? Uh, Doon mo malalaman when you use the time value of money. Okay. So, ito po yung formula ng time value of money using the future value. Huwag na rin po natin isipin to kasi hindi natin to gagamitin. Ah, uh, Pag medyo katulad ko kayo na nerd, pwede naman natin ito pag-usapan, message nyo ako. Pero balik na lang tayo sa Excel para mas simple ang buhay. No? Uh, complicated na ang buhay, best. So doon na tayo sa shortcut. Thank you, Lord, for MS Excel. Uh, yun na ang i-focus natin. So pag nagko-compute tayo ng time value of money at gusto mong malaman yung future value, ang kailangan mo lang palang itype sa Excel ay yung equal sign FV or future value. Okay? So, pag gumagamit tayo ng future value, meron ditong mga 1, 2, 3, 4, 5. May 5 types tayo yung kailangan intindihin. Yung rate, yan yung interest rate na binibigay ng banko, ng stock, ng bonds, o ng investment instrument mo. And per, yan yung period, ilang taon o ilang beses. Diba? PMT kung monthly, quarterly, o semi-annual lang hulog. PV kung one-time payment. Okay? So, Mamaya explain ko paano ito gagamitin. Pero itong type, huwag niyo na po muna siyang isipin. Uh, unless type ka niya. Uh, yan. Uh, <laughs> Baduy joke po, no? Uh, yung type, blanko niyo lang po yan. Uh, okay. So dito, uh, baka nalilito kayo o medyo, medyo overwhelming ba? Ang present value po, isipin niyo lang, magkano ba yung pera ko ngayon? So yun yung present value. Yun yung present na value ng pera mo. Future value, magkano ito in the future? So ganun lang. Ganun lang po siya kasimple. So... Hopefully, uh, clear siya. Kung may question kayo, feel free to message. Uh, Mag-message ka. Uh, sabihan mo lang din ako, Brother Bill, kasi uh, hindi ko nakikita yung StreamYard as of now. So, punta tayo sa, ano no? Punta tayo ngayon sa Excel file. So, si kami po ni TPG, gumawa na kami ng Excel file. At kung gusto nyo po ng kopya ng Excel file na to, uh, feel free to message us. At isi-send po namin sa inyo to ng libre. Uh, siguro requirement lang namin, pakilike lang po yung page namin, <laughs> tsaka pa-subscribe no, sa YouTube channel natin. So, first start tayo, no? future value ng one-time payment. So, may mga nagtatanong kasi, 
saan ba okay mag-invest? Halimbawa, ito yung scenario, no? Meron akong 10,000 pesos, saan siya maganda itago in the next 10 years? So, kung gagamitin natin yung future value formula, automatic na po, lalabas na yan dito. Uh, kailangan natin malaman, magkano ba yung present value? Sabi natin, 10,000. Uh, pag gumagamit po kayo ng Excel file, make sure na pag present value palaging negative. Bakit negative? Kasi uh, naglalabas ka ng pera o kaya tinatanggal mo siya doon sa wallet mo o doon sa parang banko mo. Kaya negative para hindi nyo makalimutan. Kasi pag hindi nyo ni negative itong present value, itong future value magiging negative. Okay? So dito, kailangan malaman present value period. Ibig sabihin, ilang years ka ba maghihintay? So sabi dito, 10 years ako maghihintay. Tama. So kung 10 years ako maghihintay at nilagay ko lang siya sa alkansya, alam naman natin ang interest rate ng alkansya ay zero. So pag nilagay mo yan ay zero, after 10 years, ang value pala ng 10,000 mo ay 10,000 din. Tama? Pero alam po natin na may inflation. So every month, minsan nakikita nyo si Rappler, nakikita nyo si Business Mirror, nakikita nyo si Philippine Star. Sinasabi, uh, ang inflation ng Pilipinas ay 2% o 3%. Ano ibig sabihin? Yun po yung pag-angat ng gastusin natin. So, yun pala ang interest rate pag nagsisave ka sa alkansya. So, ibig sabihin, pag sinabi pong 2% yan, ibig sabihin, negative 2%, bumaba yung value ng pera mo ng 2%. So, lalagay natin, nat natin dito is negative 0.02. So, ibig sabihin pala, after 10 years, at ang interest rate, ang inflation ay negative ay 2% o negative 2%, ang future value ng pera mo, kung nilagay mo sa alkansya, ay 8,170 lang. So again, uh, ito pong exercise na to, caveat lang, ay hindi siya parang, this, this is for estimate only, no? Baka po sabihin nyo, hindi naman palaging 2%. Kaya nilagay natin ito average, no? Uh, yun. So, check naman natin, no? Pag sa bangko. Pag sa bangko, again, 10 years ulit, ang interest rate sa bangko, minsan less than 2%, tas may tax pa. Pero for this exercise, lagay na lang natin 1%, pagbigyan na natin, no? Na 1% siya. Kahit na alam natin, 0.02% yan, o 0.03%. So, after 10 years, ang pera mo pala sa banko ay tutubo lang ng isang libo. Uh, ito po yung example ng time value of money. Given sa dalawang option, saan mas maganda maglagay ng pera? Sa alkansya o sa banko? Mukhang mas maganda na sa banko. Pero dito, ho, hindi pa natin niya lagay yung inflation. So, yan. Uh, hindi ko na masyadong papalawa, uh, i-explain pa. Baka lalo kayong, baka malito kayo. So, again, wala pa naman nagko-comment na nalilito. Brother Bill, okay pa sila? Yes, okay yes, pa sila. Okay, 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 okay pa sila. Okay pa sila. Okay. So, isang financial instrument din na meron ay bonds. So, yung bonds po, yan yung mga pautang. Pwede nagpapautang gobyerno, pwede nagpapautang mga companies. So, ang BPI ho ay mag issue ng care bonds o COVID action response bonds. Uh, didiscuss po namin yan ni TPG once na na-issue na siya. Uh, personally, kukuha rin po ako dito just to help the economy and for me to grow a little, ano, a little money. No? So, Kung sa bonds, uh, sabi natin, same scenario, 10, 10 years, ang interest rate ko ng bonds naglalaro po yan from mga 4, 5, 6%. Uh, two years ago, naglabas ang Banko Sentral ng interest ng mga 6 to 7%. Pero ngayon, para safe, lagay natin sa 4% na lang po. No? At 4%, yung 10,000 mo after 10 years will become 14,802. Okay. Ang stock market naman ho, up, down, up, down yan. So, 10 years ago, bumag, uh, kung nag-invest ka, uh, last March 19, medyo malungkot ka kasi baka lugi ka pa. Pero ngayon, umaangat na yung market. Kung nag-invest ka 2 years ago, medyo lugi ka pa rin dahil nga down talaga yung market. Pero average po niyan, normally kumikita yan mga 8, 10, 12 percent. No? So, depende sa fund. So, pag nag-invest po kayo sa financial advisor it, uh, or sa isang certified investment uh, uh, advisor, Maganda ho na tanungin nyo anong past performance. Pero ang past performance ay hindi po guaranteed. Kasi pwedeng wala namang kung nakakaalam talaga ng market. Pero lagay na lang natin dito 8% no, para on average. So ibig sabihin pala, ito yung secret. No? No, yung pag sa stock market pala at 8%, after 10 years, more than double, nagiging uh, 21,000 na yung, yung 10,000 na investment natin. So gumawa po ako ng summary. Ibig sabihin kung using this formula na one time, Yung 10,000 mo, kung nilagay mo sa alkansya, after 10 years, ang value niya 8,000 na lang. Sa bank, ang value niya 11,000. Sa bonds, 14. Sa stock market, 21. Pero syempre, the higher the risk, the higher the reward. O baliktad, the higher the reward, katulad sa stock, the higher the risk din. Uh, kaya kami, uh, personally, kung 
hindi po kayo hardcore trader, palagi mo sinasabi invest na lang sa index or invest na lang sa blue chip stocks kasi more or less, hindi po kayo yayaman ng sobrang bilis. Pero kahit pa paano safer po yan kasi uh, kung meron dyan mga nag-speculate during the time 2017, 2018, kung di ako nagkakamali, ang now, from piso, umangat ng 20. At from 20, bumalik sa piso. So marami pong nasunog nun. Pero yung index, kahit pa paano, hindi po yan masyadong magalaw. Kung gumalaw man yan, eh, nagre-recover. Kasi ito yung mga top 30 companies natin no, sa buong Pilipinas. So hopefully po, uh, medyo hindi pa kayo nalilito sa in-explain natin. Bibigyan namin kayo ng Excel file na to. Uh, Mag-message lang kayo kung gusto nyo ng copy ng Excel file na to. Pero ito, pwede nyo baguhin. So halimbawa, babaguhin ko lang, no? gawin kong 1 million. Ibig sabihin, uh, one time, nag-invest ka ng 1 million. In 10 years at 8%, yung 1 million mo, magiging 2 million na. So, yan po yung example. So, very very useful po itong ginawa namin ni TPG na file. Ngayon, ang tanong naman, next na tanong, paano kung gusto ko naman, eh, monthly, kasi MWP, TPG, wala akong ano eh, yung one time na 1 million o one time na 100,000. So, so, sabi nung senaryo na to, gusto ko lang mag-save ng 1,000 per month. Saan ko pwede i-save yung, uh, i-save yun for 10 years? So, again, yung period natin ngayon is 10 times... 12 na. Kasi every month na po tayo naguhulog eh. Hindi naman siya once a year lang. Kaya 12 months times 10 years. And then, ang interest rate natin, sabi nga natin dahil inflation, i-divide natin by 12 kasi yung period natin naka 12 months nga. So, uh, kung ang inflation ay negative 2%, uh, equal sign, negative 0 0.02 divided by 12. Ibig sabihin, ang 120,000, ibig sabihin, nag-invest ka ng 1,000 per month for the next 120 months or 10 years, yung total investment mo na 120,000 ay 108,000 na lang pala. Kung nilagay mo lang sa alkan siya. Kasi, again, kinakain siya ng inflation. Ngayon, ilagay natin sa banko. Ilagay natin sa banko. Pag sa banko, sabi natin kanina, ang interest ay 1%. So, 1%, 0.01 divided by 12. Yung 120,000 mo na invest ang value na pala nito in the future is 126 pag sa banko nyo nilagay. So, okay po ba? Uh, kung okay naman po itong ano natin, no, Excel formula at gusto nyo makakuha, paki-like naman po nitong video natin. Kung nasa YouTube ka, paki-like, paki-subscribe. Kung nasa Facebook ka, pa-share na rin po. At saka pa-heart, no? Pa-heart. Tapos sa bonds naman, lagay natin 120 ulit. Tapos ang interest rate ng bonds na nilagay natin ay 4%. I-divide natin by 12 Ibig sabihin, kung may 100, uh, maglalagay ka sa bonds ng 1,000 per, per month for the next 10 years, eh, kikita to, magiging 147,000 siya. Again, this is not guaranteed. Uh, ano lang po to, no? Computation lang natin. This is for uh, estimate lang. Uh, walang bonds kasi sa market talaga na makakabili ka 1,000 per month. Pero kung bond fund yan, no? Nambawa, katulad ng insurabest na naka-invest sa bond, pwede. Pwedeng mga 1,500 per month, no? Pero normally, ang minimum po natin sa market for bonds is around 10,000. Okay. Kung sa stock market ka naman nag-invest ng 1,000 per month for the next 120 months or 10 years at the interest of 8% divided by natin by 12, yun po, makikita natin na magiging 182,000 siya, 946. So in summary, yung future value natin after 10 years, sa Alcan siya, uh, lugi ka, sa banko, tumubo ka ng konti, pero syempre may inflation po yan. Sa bonds, medyo tubo. In sa stock market, yung halos magdodoble. Ito po yung sinasabi natin, no, as a millennial, uh, hindi natin napapansin na pag nagsisave tayo ng maliliit na bagay, uh, yung 1,000 per month po na yan, ay, kung di-divide ko by 30, parang 30 pesos lang po yan no, per month, 33 pesos per month. Uh, ano ba yung pwede natin i-give up ng konti para sa future natin? Kasi kung mas malaki yung magi-give up natin ng konti, hindi naman talaga give up na give up eh. Uh, mas marami pala tayo magagawa in the future kasi pwede natin paikutin yung pera. So ito po yung sinasabi natin yung application ng time value of money. Okay. So sana ho okay pa rin pa kayo, no? So etong present value naman, present value, ito yung kabalik na rin ng future value. Dito, may goal ka sa buhay. Parang yung goal mo, gusto ko magkaroon ng 1 million after 20 years. Magkano dapat yung isave ko one time? Uh, one time po to Mamaya, magkano naman yung dapat kong isave monthly? So, pwede nyo palitan yan. Pwede nyo palitan business fund, travel fund, o kung ano man. So, nabaw, 1 million, uh, 20 years, ang interest rate uh, dito kasi negative dahil nga inflation ay 0 0.03. Ibig sabihin, kailangan mo ng 1.8 million kasi bababa yung value niya. Sa banko naman, in 20 years, at 1%, uh, 1%, 
uh, kailangan mo lang ng 819,000, iwan mo siya dyan, after 20 years, magiging 1 million po yan. Pag sa bonds naman, uh, 20 years ulit, tapos ang value niyan ay sabihin na natin na sa 4%, uh, kailangan mo lang ng 456,000. So, ito yung para sa mga millennial na saver, no? yung marami kayong ipon, tapos uh, gusto mo mas safe ng konti, ayaw mong ilagay sa risky na stocks, baka gusto mo mag-bonds. So, kung may 456,000 ka dyan, lagay mo lang pala sa bonds na magbibigay sa'yo ng 4%. Uh, it will give you a million after 20 years. Okay? Kung makakahanap ka ng 5%, 376,000 lang yung kailangan mo ilabas. Yan. And then, sa stock market naman, gano'n ba kalaki yung dapat kong invest? Uh, for a period of 20 years, uh, kung ang interest natin ay 8%, uh, 214,000 lang po. Ibig sabihin, meron kaming mga insurabest plan or yung mga UITF natin. Lagi ka lang 200,000 tapos iwan mo siya for the next 20 years, it can be 1 million. Again, hindi po ito guaranteed. It can go up, it can go down. Pero what we're doing is the para theoretical side of uh, investing. No? At least, uh, nakocompute natin yung kailangan nating labas na pera. So, bago ako magpatuloy, shout out lang kay Zar, Lady Gaba, tsaka kay Evangel- uh, Miss Vanji, no? Miss Evangeline, tsaka kay Bem, nakikita ko siya. So, ito yung summary natin. No? Uh, kung gusto mo ng 1 million, uh, ang ano mo dito, gusto mo ng 1 million, uh, ito yung one-time investment mo. Sa Alcansya, kailangan 1.8 kasi bumababa yung value pag Alcansya. Sa banko, kailangan mo 819,000. Sa bonds, 456,000. At sa stock market, 214,000. Again, hindi po ito guaranteed, hindi po ito exact. Ito lang po ay estimate para sa atin. Ngayon, ito yung favorite ng lahat nating millennials. Sa tingin ko, uh, tingin ko ito po magagamit nyo talaga kasi tayong mga millennial, Alcansya, hindi naman natin kaya maglabas ng isang million kagad. Eh. Tayo yung parang, okay, labas ako 3,000 per month, 5,000 per month, 6,000 per month. Uh, at the same time, na-enjoy natin yung buhay natin. No? Nakakapag-hashtag YOLO tayo. So, ang tanong dito, gusto ko ng 1 million after 20 years. Magkano per month dapat kong isave? Yan. So, nandito na po yung formula. Nilagay ko na dito. Lalagay mo lang dito is uh, 12 months times 20 kasi 240 months po yan. Pag ang interest rate ay zero, kasi sa alkan siya, magsisave po kayo 4,116. Pero again, dahil may inflation, negative 0.03 divided by 12, uh, 5,535 po yung kailangan yung isave. So, in a way pala, as a millennial, magiging milyonaryo ka rin parang kung magsisave ka ng 5,000 per month. Okay? Pag sa banko naman, same concept, 240. Uh, ang interest rate ng banko, 1% divided by 12, uh, kailangan mo po mag-save ng 3,765.61 para magkaroon ka ng 1 million after 20 years. Okay, sana nakakasunod pa po kayo. Feel free to comment kung masyado akong mabilis o uh, nalilito kayo ng konti. Uh, for bonds naman, sabi natin 240, 240 periods kasi 20 years kayo mag-iipon. Magkano per month yung dapat yung ipunin? At 0.04% divided by 12 kailangan nyo lang pala mag-ipon 2,726. So kung i-compare ko kanina, di ba parang mga 400,000 yung kailangan mo ilabas. Pero ito po, uh, ibig sabihin kung magsisave ka lang ng 27 per month at may kumikita sa isa, sa interest na 4% per year, eh pwede pala maging 1 million yan in the next 20 years. So pag sa stock market naman, uh, 12, uh, 240 periods din, uh, ang interest ay sabi natin average na 8% divided by 12. Yan po oh, at 1,697. So, kung di nyo pa ako na subscribe sa YouTube, meron akong ginawa doon yung uh, 3Ms, no? Millennial Money Mistakes. Uh, kinumpute doon ni Millennial Wealth Planner during the time na nag pa po ako. Huwag nyo lang po ako sumbong sa lolo't lola ko. Uh, wala naman sila sa ano eh. Wala naman sila sa, sa Facebook o sa YouTube. Pero during that time, ang one pack, pumapalo po ng 100 per day. So, baka ito yung parang nag din po ako kasi nakilala ko yung misis ko ngayon, si Sweetness. So, shout out sa misis ko. Maraming salamat. At yung 100 per day na yun, nilagay ko na lang sa uh, insura test. So, that's 3,000 per month na ibig sabihin more than 1 million after 20 years. ba Parang ganun po yung computation natin. So, using this using this formula, makikita ho natin na if you want to have 1 million in the next 20 years, uh, the best pala mag-save sa stock market or sa bonds, no? Kasi mga 1,005 to 2,000 to 3,000 at most. At the same time, kung medyo conservative ka, baka okay nga yung bonds. Pero for me, palagi namin sinasabi na 
you cannot afford to be conservative now. You need to be aggressive kasi bata pa tayo. And as millennials, aggressive naman tayo sa buhay, eh, di ba? Kaya nga, parang pag di natin gusto yung work, hanap tayo ng iba. Kasi alam natin makakahanap tayo at para ma-achieve natin yung pangarap natin ng mas mabilis. Okay? Okay pa po kayo? Wala pang, wala, hindi pa naman nadito. Pag may question, feel free to message. Again, kung gusto niyo ng copy ng Excel file na to, bibigay po namin to ng libre. I-message niyo lang po kami ni TPG, ni, ni Bill. No? So, tatanggalin ko na to kasi medyo intimidating. Pero ano ba yung rule of 72? Okay? Ang rule of 72, sinasabi niya na 72 divided by the interest rate, yun yung number of years para mag-double yung pera niyo. So, minsan may kausap kayo, di ba? May financial advisor dyan, o may stock broker dyan. O kaya, may, may gusto mo lang tanongin yung real estate broker, magkano ba increase ng interest dito yung property ko? Magkano ba kabilis umangat yung presyo niya? So, pag tinanong niya, o sabi niya 4%, okay, 4%. Ibig sabihin, 72 divided by 4, magdo-double yung property mo, yung value ng pera mo in 18 years. Ano lang po yan? Estimate. Uh, kinumpute na yan ng mga mathematician. So, hindi uh, ko na rin yung kinwestiyon. <laughs> Kung baga, ano po yan? Uh, estimate lang siya. So, alimbawa, uh, gusto mo mag-double yung pera mo naman, ang gusto mong gawin uh, in how many years? Alimbawa, in 5 years, saan ka mag invest ng interest na... Ga- gano'ng kalaking interest yung hanapin mo. So, gano'n din, 72 divided by, kung ilang years gusto mo mag-double, 14.4% interest. So, maghahanap ka ng kumpanya. May kumpanya ba nag-grow na 14.4 interest? 14.4 na interest? O meron ba nagpapautang at bibigyan ka ng 14.4? Pero kaviat, no, mga fellow millennials and fellow ka-TPG, syempre, the higher the interest o the higher the reward, the higher the risk. So, yes. minsan... Yes. For me po, ano, happy na ako sa mga 8%, 7%, kahit nga 6%, happy na ako. Uh, kasi uh, number one, sabi nga ni Warren Buffett, no, uh, rule number one, uh, don't lose money. Rule number two, don't forget rule number one. So again, kami ni TPG, ano kami, parang nandito kami kasi we are securing no, your, your financial future and we're securing what you have. That's why... Uh, conservative pa rin kami in that sense Kahit na sinasabi namin na mag-invest kayo sa equity Sa stock market, conservative pa rin kami So, yan So, limbawa, sabihin natin, uh, ang interest ay 10% Ibig sabihin, mag-double yung pera mo In 7.2 years O kung gusto mo mag-double na, Ganun din yun, no? number of years Gusto mag-double in 10 years uh, Ang interest mo dapat ay 7.2 Pag 7 years yan o, Mga 10% interest yung kailangan mo inilasan So, Yun lang, uh, sana may natutunan kayo at sana hindi kayo masyadong nalito. Uh, if you need yung copy nitong Excel file, no, we're giving this for free uh, because we believe in free education. And uh, yun, so kung may questions kayo, feel free to comment. Uh, yun lang. Yes. So, Brother Bill? Yes. Uh, ayun nga, uh, talaga na magagamit yung time value of money and rule of 72 sa so, mga nag-iipon ngayon, nag-iipon ng ba, ng na makabili ng bahay, sakyan or maaring business fund para ma-estimate na nila at makahanap na sila ng investment vehicle na para ma-reach nila yung gusto nilang goal. Yeah, thank you for sharing uh, Mr. MWP and Harold and uh, last shout out na lang sa mga uh, naki humabol na mag-tune in sa TPG page kay Herbert Nasyon, kay UM Rafi Sunico, kay KZ Katanda, katim ko sa A1, kay Kenneth Benter, kay Ryan Imata, congrats sa bagong baby Ryan, uh, kay Jovic Ventinilla, kay UM Jovic, kay Calvin, kanon sa katim ko rin sa Alexandra, kay Ma'am Christina Navela, and order po kayo sa kanya ng Sinantulan and Laing, at kay Ma'am Rev, kay UM Remelen uh, Echeverry. Ayun po. Yan, shout out din kay Doc Dre. Nanonood si Doc Dre. How are you, Doc Dre? Uh, if may questions kayo, no, na halimbawa, gusto nyo magpa-compute, halimbawa lang na, oh, uh, MWP, TPG, uh, meron akong 100,000. Theoretical lang, uh, pwede natin gamitin yung Excel file na yun. O pwede rin kayo mag-message dito, uh, tutulungan namin kayo. Uh, sa mga hashtag team replay, yan, mag-comment lang kayo and we will answer your questions after. Yes, at pwede pang humabol to sh- uh, pwede manalo ng 50 pesos Gcash, just share this live session from TPG and MWP page. And later on, we will have a question from uh, the topic na diniscuss ni Harold. So as a summary, Harold, ano ang uh, time value of money and rule of 72? 
Okay? So, yung time value of money, uh, ay yun yung gusto nating malaman ano ba yung halaga ng pera natin after a certain period of time. So, pwede mm-hmm. five years from now, ten years from now. At bakit to importante? Kasi marami tayong options. So, we want, syempre, to to choose the best option na meron tayo. Would it be bonds? Would be would it be stocks? Would it be business? Pero syempre, uh, as a millennial, uh, palagi ko sinasabi, find the bal- balance. Kasi uh, anong point na ipon tayo ng ipon, hindi natin alam, baka bukas, wala na tayo, hindi tayo nakapag-create ng memories. So, it's important that we save. K- Katulad ng tinuro no, ni Brother Bill, ni Mr. TPG, no episode 1, sabi niya, meron akong savings investment plan Meron din naman akong play fund, meron din naman akong uh, uh, tao dito pang yung lifestyle ko o necessities ko. So, it's important to have that balance. Ngayon naman, for the rule of 72, kung gusto mong malaman uh, kailan magdodouble yung pera mo, 72, divide mo lang doon sa interest rate na meron dyan. Yan yung number of years para magdouble ang pera mo. So, sa mga gusto mag-mental math, ganun lang kabilis. So, pag sinabi sa'yo, 72 divided by 10, uh, ibig sabihin, 10% interest rate, 7.2, 7.2 years magdodobol yung money mo. Yan. Yeah. And thank you, Harold. And ngayon naman for our uh, game, and ano, yung, ano yung magiging tanong mo para sa kanila? <laughs> Yan. Ang tanong natin, no, uh, para nga pala manalo sa game na to, no, sa mga gusto mo ma-pull, isi-share mo yung video na to sa Facebook uh, from uh, TPG, sa The Prudent Generation, or from Harold Q. Garden Wealth Planner, uh, sa profile mo. And then, comment ka dito. So, bigyan namin kayo ng time to share it. And then, ito yung tanong natin. Iko-comment nyo po dito, uh, ano ang ibig sabihin ng TVM? So, yun po. Anong ibig sabihin ng TVM? Ano ba yan? Tito, Vic, and... Ano? <laughs> Mike? <laughs> ano ang TVM? So, yun po yung question natin. Uh, for, just for fun lang naman to. Uh, yung 50 pesos, you can use it to buy Bitcoin. So, paano, nyo, paano kayo bibili ng Bitcoin? Check nyo po yung channel ni Harold Q. Garden, the Millennial Wealth Planner. At meron ako doon, how do I buy Bitcoin? So, yun po. Uh, napakagaling si Sir Ramil. Sabi ni Sir Ramil, time value of money. Yan. Congratulations, Sir Ramil. Pwede pa humabol yung iba sa MWP page. Oh, sa MWP page naman para makapagbigay tayo. <laughs> kahapon, sinong nanalo ulit kahapon? Si Sir? Ay, si Ramil din. <laughs> ah, si Sir Ramil din. <laughs> Isipin mo yan, Sir Ramil. Kung everyday ka manunood dito, 50 pesos times uh, 30, that's 1,500. Isang insurance best na yan. <laughs> diba? Watch out for our price on Saturday and Sunday. So, hindi lang po GCash, kundi it's a uh, uh, jar na pwede po natin gamitin to save or to manage our finances. Yan. Si Sir Rasek ba sa, parang sa TPG rin to, yun, no? Hindi, hindi ko pa kasi, na, paano ko ba malalaman? <laughs> parang dito sa akin, wala pa. Siya sa TPG yeah. na nag-comment. Sa TPG. So, yung sa mga TPG na gustong manalo, uh, punta kayo sa Harold Q. Gordon, Wealth Planner, na Facebook page, tapos palike doon. Tapos, dun po kayo mag-share and then answer ulit. Time value of money. <laughs> Yun yung sabot. Uh, ano muna, mag, mag-ano rin tayo, yung mask natin. Uh, pa, ano natin. Po akong ipa-plug. Yan. So, kung paano nyo po sinuportahan yung The Prudent Generation na mga content sa mga financial consultants, kaway-kaway po, pwede kayong mag-comment. Ayan. So, ipa-plug ko po yung aming but before you mas, i-plug ko po muna yung aming Meaningful Conversations, another Facebook Live session on Saturday at 5 p.m. Ayan. So kung ikaw po ay naghahanap or gusto na magsimula ng protection plan at uh, nagdadalawang isip ka kung ano yung kukunin mo, term insurance ba o BUL. So uh, sasagutin namin yung mga myth or mga tanong tungkol sa term insurance o VUL. At kung yung mga insurance agents ba puro lang VUL ang in-offer, yan, sasagutin po namin yan on Saturday, 5pm, magkita-kita po tayo. And my guest is Kathy J. Abregano, one of the top financial consultant of China Gold 4 sa Cagayan de Oro City. And you can already pre-order of our TPG mask, face masks. So ito po yung mga sample designs. So, kung tayo pa ay financial consultants, you can uh, use it habang nasa labas and para malaman nila na you are uh, teaching financial literacy or 
uh, you are an advocate of, of financial education. So you can now pre-order at bit.ly slash tpgmask and some medical mga university ed- editions uh, designed. So you can go to bit.ly slash tpgmask you. Ayan. Thank you, Harold. Ayan. So, sa mga viewers natin na may online shop, pwedeng pagkain, pwedeng damit, pwedeng kahit life insurance din po yan, o stocks, o forex, feel free to comment kasi we are here to support each other. Uh, i-plug ko lang, hindi ko makita yung poster, pero tomorrow kasi yung uh, branch namin, merong uh, webinar din. It's at 4, uh, 8 p.m. So, gagawin ko na lang, isha-share ko na lang siguro dun sa Facebook page ko. Uh, practical Money mat- Matters, Fundamental Financial Concepts yung title nila. So kung wala kayong magawa, pwede rin kayong uh, manood doon. Uh, and then after noon, nood ulit kayo ng 11 o'clock natin, no? na late night tambayan. So uh, for tomorrow, ano bang topic natin? Yes, tuloy-tuloy na tayo. So sabi nga namin, or ang talagang goal namin is maging kasama nyo kami tungo sa daan sa financial na kalayaan. Kaya naman, yeah. bukas, one of the basic is yung financial planning. Bakit nga ba mahalaga ang financial planning? So, sa mga financial consultants po na nanonood, you can share our Facebook live session. We are uh, we already have a reminder at 10pm para ma-share nyo po sa wall ninyo. And if you have prospects or clients, pwede nyo rin po silang itag sa comment section during our Facebook live or on the reminder po nung Uh, late night tambayan. So, ang topic po namin for tomorrow night is about financial, uh, bakit mahalaga ang financial planning. Yes. And siguro gusto rin namin i-invite kayo kung gusto nyo maging guest, uh, parang speaker, no? Uh, feel free to message us. And syempre at the end of the day, alam namin lahat tayo may story na gustong i-share at value na gustong i-share sa mga kapwa nating millennial at mga kapwa nating ka-TPG. So, hindi lang to about financial planning. Halimbawa, may business ka, gusto mong i-share paano nag-succeed yung business na yon at para ma-inspire nyo kami. O pwedeng influencer ka ng TikTok, ng YouTube, ng Instagram. Uh, share mo rin. So, para marami tayong matulungan. Kasi, uh, sabi nga nila ngayon, di ba, parang uh, hindi siya hindi na siya yung mentality na scars, no? Na isa lang ang pwede. Kasi lahat naman tayo, pwede tayong nakalike sa aming Instagram page at lahat naman yun kikita. So, yun. And if you are also a business owner, you can promote your product or service dito po sa amin para makita ng mga nasa 19, 20,000 naming mga viewers. Uh, libre po, wala yes. pong pwede, pwede nyo pong ipapromote sa amin. Yes. So, yun po. Uh, sa, mang, sa hahabol, no? Para doon naman sa uh, Facebook page ko, Harold Q. Garden Wealth Planner, Pwede nyo pong i-share, tapos comment kayo doon, and then, ano yung ibig sabihin ng TVM para ho, mabigay ko rin yung Gcash na 50, no, sa mga gusto mo mabon. So, yon hope you enjoyed our uh, fifth episode na, napakabilis natin, T- uh, Bill, no, TPG, of the late night tambayan with TPG and MWP. Uh, kindly don't forget to follow us in Facebook, Instagram, uh, YouTube. My name is Harold Q. Garden, I'm the Millennial Wealth Planner, and my partner is... Yes, before ko, uh, before ako mag-end spill, so congratulations, the, the answer of TBM is time value of money. And congratulations to Ramil Papuli. Yan, pangalawang best yan na, na nanalo yes, ng pesos Gcash. <laughs> so I will send you a message later. Yes. And uh, ito din yung page niya, so you can follow him. So about tax and financial matters, which is related nung uh, sina- yung nabanggit namin kanina. And once again, I'm Bill Christian Tamanel, founder and content creator of The Prudent Generation. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, and subscribe on YouTube. And uh, kami po ang uh, kasama ninyo tungo sa daan ng pinansyal na kalayaan. Once again, good evening, good morning, night, God bless everyone. Okay, good morning, God bless guys, bye-bye.